ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണ പരം പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രവാചകന് സിഹറ് ബാധിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന് സിഹറ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ഭ്രാന്തനല്ല നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പ്രവാചകന് ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രമാണമാക്കുന്നത് ബുഹാരിയെയും മറ്റും അതുപോലുള്ള ഹദീസുകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രമാണം പറയുന്നത് അതായത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളെ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന് സിഹർ ബാധിക്കും എന്ന ഒരു ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കണം പ്രവാചകന് സിഹർ ബാധിക്കും എന്നൊരായത്ത് ഉദ്ധരിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് രണ്ട് ഹജറുൽ അസ്വദ് ഹജറുൽ അസ്വദിനെയും കാബയെയും ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്തു ഇവിടെ കാവ പടുത്തു ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലാണ് എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല ഹജറുൽ അസ്വദിനെയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഹജറുൽ അസ്വദ് അതിന് അള്ളാഹു കൈകൾ കൊടുക്കുമെന്നും നാവ് കൊടുക്കുമെന്നും അതിൽ ആരെല്ലാം തൊട്ടു അവരുടെ ഹൃദയശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അത് സാക്ഷി പറയുമെന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലാണ് വെളുത്ത കല്ലായിരുന്നെന്നും ആളുകളുടെ തൊട്ടുമുത്തൽ കൊണ്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾ വഹിച്ചെടുത്താണ് അത് കറുത്തുപോയതെന്നും പറയുന്നു അതിനർത്ഥം പാപം പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല്ലിൽ തൊട്ടുമുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അവകാശത്തെ ആ കല്ലിന് ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണം താടി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നെരിയാനയ്ക്ക് മുകളിൽ മുണ്ടെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ആളുകളുടെ സമുദായത്തിന്റെ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ഷിർക്കിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാനോ ആണോ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഹജറുൽ അസ്വദിനെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപത്തെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ സംസം വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂചന നിങ്ങൾ പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹദീസുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണമാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന കല്ലിനെ കുറിച്ചും സംസം വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകന് സിഹർബാദ ഏൽക്കും എന്നതെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കണം സഹോദരന്റെ പേര് വന്നില്ല സഹോദരൻ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി ശാന്തമായി കേൾക്കണമെന്നാണ് ഒരു സ്നേഹബുദ്ധ അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരങ്ങൾ സഹോദരന് വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രവാചക സെഹ്റു ബാധിക്കുക ഇല്ല എന്ന ഖുർആാനിൽ എവിടെയുമില്ല ഒരായത്തുമില്ല അത് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഹരീസും ആയത്തും എതിരാവുക സെഹ്റു ബാധിക്കയില്ല എന്നോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ ഖുർആാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രവാചൻ സാഹിർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പ്രവാചൻ സാഹിർ അല്ല പ്രവാചനെ പറ്റി മുസ്ലിംകൾ മസ്ഹൂർ എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മസ്ഹൂർ നബി അല്ലേ അല്ല ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അക്രമിയാണ് പ്രവാചനം പ്രാന്തനല്ല എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചനം പ്രാന്തനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം വരുന്നുമില്ല ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ധരിക്കണം ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലിമികൾക്ക് പ്രമാണം മുസ്ലിമികൾക്ക് വഹയുണ്ടായാലും മതി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വഹയുണ്ടായാൽ അത് പ്രമാണമാണ് അത് ആയത്തിലും ആവാം ഹദീസിലും ആകാം ആയത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ ഹദീസ് വന്നാൽ വിശ്വസിക്കൂല എന്നത് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഈങ്ങളെ നിലപാടേ അല്ല അള്ളാഹു അറിയിച്ചുവെങ്കിൽ അതാണ് പ്രമാണം ആ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ അറിയിക്കാം ഖുർആാനിലൂടെ അല്ലാതെയും അറിയിക്കാം അത് രണ്ടും പ്രമാണമാണ് അപ്പൊ അള്ള അറിയിച്ചോ അത് പ്രമാണമാണ് അള്ള അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചനക്ക് നബീദ്മായ ജൂതൻ സിഹർ ചെയ്തുവെന്ന് അള്ളാഹു മലക്കല പറഞ്ഞയച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രവാചകരാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ബുഹാരി പറഞ്ഞതല്ല ബുഹാരി ഒന്നും പറഞ
ആയിഷാ ബിബിയോടാണ് പറഞ്ഞത് നബിയോട് പറഞ്ഞത് ജബീലാണ് ജബീലിനെ പറഞ്ഞയച്ച അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവാണ് അറിയിച്ചത് അല്ല അറിയിച്ചാൽ അത് പ്രമാണമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഹജുൽ അസ്മദിനെ ചുംബിച്ചാൽ ഹജുൽ അസ്മദ് ദോഷം വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് ഒരു ഹരീസിലും ഇല്ല അത് ദോഷം പൊറുക്കുമെന്നും എവിടെയും ഇല്ല ഹജുൽ അസ്മദ് ദോഷം പൊറുക്കുന്ന കല്ലുമല്ല ദോഷം പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ മുത്തം എല്ലാവരുടെയും ദോഷം ആ കല്ലിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവരതോട് ശുദ്ധിയാവുകയാണ് എന്ന ഹരീസിലില്ല എന്നാൽ പാപികൾ ചുംബിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കല്ല് കടത്തുപോയി എന്ന ഹരീസിലുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇവന്റെ പാപം ആ കല്ല് വലിച്ചെടുത്തു എന്നല്ല അതിന് മുസ്ലിം ലോകത്തെ പണ്ഡിതമാർ നൽകിയ മറുപടി ഒരു പാപം ഒരു കല്ലിൽ വരെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്കിവിടെ ദൃഷ്ടാന്തമായി വെച്ചതാണത് എന്തിന് ഒരു കല്ലിൽ അത്ര സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ എത്ര സ്വാധീനിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു കല്ലിൽ അത്ര സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ അതെത്ര സ്വാധീനിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ കുറാമ്പാന ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കറയായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളെയും ഹാർട്ട് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാല് പാപങ്ങളുടെ കറ ഹാർട്ടുമെ കാണൂല പഠിച്ചോമന എന്താ ബൽ റാന അല കുലൂബിഹിം ഇവിടെ കൽബുകളിൽ കറയായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൽബിൽ കറ പിടിക്കുമോ പിടിക്കും തെളിവ് വേണോ ഇതാ കല്ല് കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കൽബ് ഏതായാലും കറ പിടിക്കും ഇനി പരലോകത്ത് ആ കല്ല് സാക്ഷി പറയും എന്നതാണോ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം ആ കല്ല് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രൗണ്ടും സാക്ഷി പറയും ഈ മുഖാമുഖത്തിൽ നമ്മൾ ദീന് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഖുർആാനിലായത്തുണ്ട് ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളെ പറയുന്ന ദിവസമാണെന്ന് ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളെ പറയുന്ന ദിവസമാണെന്ന് ഈ ആയത്ത് ഒരാൾ ഓതി വയതു പറഞ്ഞാൽ ശുർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കലാണോ അല്ലല്ലോ എങ്ങനെ ഭൂമി വർത്തമാനം പറയാ ഭൂമിക്ക് നാവുണ്ടോ ഭൂമിക്ക് പറയാൻ കഴിയോ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഈ ഭൂമി അറിയുന്നുണ്ടോ ഓ അത് ശുർക്കല്ലേ ഈ ആയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയണോ ഹജീസ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ കുറച്ചയുമ പറയും ആയത്തും വേണ്ട ഒരു സഹോദരൻ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയാനുള്ളത് ഒരു കല്ലും ഒരാളുടെയും പാപം ഏറ്റുവാങ്ങി അയാളെ പാപത്തെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു കല്ലും പാപം പുറത്തു അള്ളാഹു തല മാത്രമാണ് പ്രവാചകനും ഭ്രാന്തനല്ല ഒരു ഹദീസിലും അങ്ങനെ ഭ്രാന്തനാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആാനിൽ പ്രവാചകന് സെഹർ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നോ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തേ ഇല്ല മക്കത്തെ മുസ്ലിംകൾ നബി ആക്ഷേപിച്ചു നബി മസ്ഹൂറാണ് അത് ആക്ഷേപം മാത്രമാണ് ആരോപണം മാത്രമാണ് ആ മസ്ഹൂർ നബി ഒരു കാലത്തുമായിട്ടില്ല ആകുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നേ ഇല്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പി സ്തൂപമാവട്ടെ അല്ലാത്തവട്ടെ ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോ കഴുപയാണെങ്കിലും സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ കഴുപ സ്വർഗീയ കല്ലാന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ഇത് ഹജർ സ്വർഗീയ കല്ലാന്ന് പറയുന്നു ഒരു കഴുപയെ പറ്റി ആയത്ത് ഓതെന്നാൽ ഏതായത്ത് നമുക്ക് ഓതാൻ പറ്റും ഏതായത്ത് ഓതാൻ പറ്റും ഖുർആാനിൽ കഴുപ എന്ന ഉപയോഗമൊന്നും കാണില്ല അവിടെ ഈ വീട് ഈ വീട് ആ പഴയ വീട് എന്നൊക്കെ ഏതാ പഴയ വീട് എവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ വീടിന്റെ റബ്ബിനെ അവർ ആരാധിക്കട്ടെ ഏത് വീട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ അത് നെബിന്റെ വീടാണെന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചാലോ അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാൽ ഈ വീടിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് നെബിന്റെ വീടാണെന്ന് വിളിച്ചു വാദിക്കും മറ്റോ പറയാ അല്ല അത് അബൂജഹില്ല വീടാ മറ്റോ പറയാ അല്ല അത് വേറൊരു വീടാ എന്ന് വാദിച്ചാൽ അത് കഴുപയാണ് എന്ന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക ഇനി ഖുർആൻ തന്നെ ഈ ഖുർആാനെ നെബിക്കിറങ്ങിയത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു റസൂലിന് അള്ളാഹു ആദ്യം ഇറക്കി കൊടുത്ത ഈ ക്രൈബിസ്മിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുസാഫിർത്തൊക്കെ ആദ്യം കാണുന്ന ഫാത്തിഹയാണ് ഓ അതാ ആരോ അട്ടിമറിച്ചതാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ മുസാഫി ശരിയല്ലാന്ന് ഇവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വാദിച്ചൂടെ അപ്പൊ അത്തരം യുക്തിവാദങ്ങൾ നമ്മെ മത നിഷേധത്തേക്ക് മാത്രമേ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ ശുർക്ക് എന്താ തൗഹീദ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലെത്തി നിസ്വാർത്ഥമായി പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അത് മനസ്സിലാവും അതേ പ്രതിസം സംവെള്ളവും അപ്പൊ എല്ലാ സംഗതിയും ഖുർആാനിൽ വന്നെങ്കിലേ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ വരാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഖുർആാനിൽ
ഒറ്റ റക്കായത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവാർഡ് തരും ഒരു റക്കായത്ത് ഖുർആാന് മാത്രം ഇട്ട് അതീസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ മൂന്ന് വക്തോ അഞ്ചു വക്തോ ഒക്കെ പോട്ടെ ഒറ്റ റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് കഴിയൂല അതേപോലെ നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് ഇതൊന്നും ഖുർആാന് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ അലക്കിയാൽ അതിന് അറബി ഭാഷയിൽ സക്കാത്ത് എന്ന് പറയാം ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയി വാഷ് ചെയ്താൽ അതിന് സക്കാത്ത് എന്ന് പറയാം സംസ്കരിക്കുക ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം അല്ലാതെ സമ്പത്തിന് രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കണം എവിടുന്നേ കിട്ടിയത് ഹദീഫിനെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു മരിച്ചു മരിച്ച ആളെ ആ ഡെഡ് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല മരിച്ച ആളെ കുളിപ്പിക്കണോ കഫൻ ചെയ്യണോ നിസ്കരിക്കണോ മറമാടണോ ഒന്നുമില്ല ഖുർആാൻ പറഞ്ഞെന്താണ് അള്ളവനെ മരിപ്പിച്ചു അള്ളവനെ കബറടക്കീന അപ്പൊ മരിച്ച അവിടെ പോയാൽ മതി അത് പഠിച്ചോ മരിപ്പിച്ചതല്ലേ പഠിച്ചോ കബറടക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഖുർആാന് പ്രകാരം ശരിയാണ് എന്നൊരാൾക്ക് വാദിക്കാം മരിച്ച ആളെ എന്ത് ചെയ്യണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വിവാഹ രംഗത്തെ മര്യാദകൾ ഖുർആൻ അത്ര വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ മറ്റൊരുപാട് മേഖലകൾ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ഖുർആാൻ അങ്ങനെ വിശദമായി പല ഭാഗത്തും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ചില വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് ഖുർആാന് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സഹാത്ത് കരിമ പോലും ഇല്ല സഹാത്ത് കരിമ ചൊല്ലണം ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരിക ഒരാൾ വന്ന് നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അയാൾക്ക് നീ സഹാത്ത് ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഖുർആാന് സഹാത്ത് കരിമുണ്ടോ സഹാത്ത് കരിമ ഖുർആൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അയാളുടെ നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നീ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഖുർആാന് പ്രകാരം അപ്പൊ നബി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് നബി എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് നോക്കണം ഹദീസിലുണ്ട് അതാണ് മാർഗം അപ്പൊ അവിടെ മുതൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അവിടെ മുതൽ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചു വരയുന്ന ആ മേഖല വരെയുള്ള ഒന്നും ഖുർആാന് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് അവസാനം പിന്നെ പോയിട്ട് സർവ്വമത സത്യവാദം പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമൊന്നുമല്ല ഖുർആാനും ദൈവീകമല്ല എന്നുവരെ പറയുന്ന അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്നേഹബുദ്ധ ഉണർത്താനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുൻ ധാരണകൾ മാറ്റിവെച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്ന നിലക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അതായത് ഈ എന്റെ ചോദ്യം അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സമ്പൂർണമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ല അത് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സമ്പൂർണം അല്ലേ ആണ് ആണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചർത്ഥമല്ല അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സമ്പൂർണമാണ് എന്നതിൽ തർക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം അല്ല ആവശ്യമുണ്ട് അല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ആ ആയത്തുകൾ പറയണം വായിക്കാം അർത്ഥം പറഞ്ഞാലും മതി അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചോളാം ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചതിന്റെ കാര്യം പറയാം ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം ഹജറുൽ അസ്വദ് സംസം വെള്ളം മക്കാമു ഇബ്രാഹിം അതായത് ഇബ്രാഹിം നിന്ന സ്ഥലമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാൽപാദം അവിടെ പണത് വെക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ഏത് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുടെ രീതിയിലാണ് ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മം ഇബിലീസിന്റെ സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ കല്ലെറിയുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂചന നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നുമില്ല തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ ഗംഗാ ജലത്തിന് പ്രാധാന്യം പുണ്യം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അന്ധവിശ്വാസവും മുസ്ലിങ്ങൾ സംസം വെള്ളത്തിന് പ്രാധാന്യം പുണ്യം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല വിശ്വാസവുമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ കല്ലിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഷിർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ കല്ലിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തൗഹീദുമാകുന്നത് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് മതവും ജാതിയും തിരിച്ചാണോ
എന്റെ തറവാട് വീട് ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പറയുടെ ഈ ആയത്ത് പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലാ പറഞ്ഞ ബൈത്തിൽ അറ്റീഖ് പുരാതന ഭവനത്തെ തവാഫ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ പോയി തവാഫ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയാം അല്ല ഖുറാന് പറഞ്ഞത് പുരാതന വീട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാനാണ് അവിടെ എന്റെ പുരാതന വീട് എന്റെ തറവാടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാണെന്നുണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ സംസമിലും ഹജർ മാത്രം ഈ ഒരു വ്യത്യാസവും കഴമ്പയിൽ ആ വ്യത്യാസം കാണാത്തത് എന്താ അത് ഖുറാൻ ആയത്തുള്ളതല്ലേ അതാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആയത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആയത്ത് തൂളിപ്പഴുക്കി ഈ സമയത്ത് ആയത്തിറക്കി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് ഏതായത്തരങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ ആയത്ത് കിട്ടുന്ന ആവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഖുറാൻ സമ്പൂർണ്ണമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമ്പൂർണ്ണല്ല അതാ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമ്പൂർണം വേറെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമ്പൂർണം വേറെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാര്യം മതമായി മാറാനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഹൈന്ദവൻ ചെയ്തോ മുസ്ലിം ചെയ്തോ എന്നതല്ല ഒരു മുസ്ലിം ഗംഗാ നദിക്ക് പുണ്യം കൽപ്പിച്ചാലും അത് പുണ്യജലമാവൂല ഒരു അമുസ്ലിം സംസമ്മണത്തിന് പുണ്യം കൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പുണ്യം ഇല്ലാതാവൂല ആര് ചെയ്തു എന്നതല്ല മാനദണ്ഡം ആര് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നതാണ് മാനദണ്ഡം ഗംഗയെ സൃഷ്ടിച്ചതും സംസമിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും അതേപോലെ മറ്റ് ഏത് നദിയെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഒരേ സിട്ടാവാണ് ആ സിട്ടാവ് പറയണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സവിശേഷതയുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാം അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ എവിടെ പറയും ഒന്നുകിൽ ഖുർആാനിലൂടെ വഹയായി നൽകും അല്ലെ ഖുർആൻ അല്ലാതെ നബിക്ക് വഹയായി നൽകും അല്ല പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ മതി അത് വഹയായി കിട്ടിയാൽ മതി എങ്കിൽ പ്രമാണമാണ് ആ പടച്ചോനാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കല്ലും സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് സ്വർഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് ഈ കല്ല് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്ത് നിറക്കിയ കല്ലാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ സൃഷ്ടാവാണ് ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം സംവിധാനിച്ചത് അതിൽ ഏതിനെ എങ്ങനെ ആര് എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം സട്ടാവ് പറയണം അപ്പോൾ അത് മതമായി മാറും സട്ടാവ് പറയാത്ത ഒന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും മതമായി മാറുകയുമില്ല അത് മുസ്ലിം ചെയ്താലും മതമാവില്ല അമുസ്ലിം ചെയ്താലും മതമാവില്ല ആര് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് മതമല്ലാതാവുകയുമില്ല അപ്പൊ സംസമിന്റെ കാര്യം സട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ചു ഹജർ ഹസ്ബദിന്റെ കാര്യം സട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ചു മക്കാമു ഇബ്രാഹിം സട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ചു നീ മക്കാമു ഇബ്രാഹിം നിങ്ങൾ എന്റെ പദപ്പെന്താ ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം എന്നാ അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുർആൻ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം മക്കാമ നിന്ന സ്ഥലം എന്നേ ഉള്ളൂ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം എന്നല്ല അവിടെ അട്ടിമറിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശാർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം നിന്ന സ്ഥലത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൂടെ അത് ഖുറാന്റെ ആയത്തുണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ ഇപ്പൊ ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല ഒരു നാല് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തും ഈ പോക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മക്കാമു ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാം നിന്ന സ്ഥലം എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം കിട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം ഒരു കൂട്ടിച്ചേർത്തെങ്കിലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ നിഷേധ മനസ്സ് നിലർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട ഇതിന് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് കാലം മുസ്ലിം ലോകം സ്വീകരിച്ചു പോന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതി എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ആയത്തങ്ങൾ പറയും ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം പരിശുദ്ധ കുറാൻ സമ്പൂർണ്ണ വിശദീകരണത്തോട് കൂടിയാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം 